，咱们小浩宇吃上火锅了，是不是？咱们今天在群里说什么？咱必让咱小浩宇吃上火锅。来来来，我嗓子有哑了，你别说话了，静音开始，你可以差不多开始静音。但我知道我们明天的状态一定比今天好很多。当然，我也觉得，嗯，就吃点青菜吧。我也不要，我要吃肉。那得水开了才能吃。咱把那盖子盖上，盖一会儿。这个为什么还写了牛肉，然后还写了它的英文？这个可能，这个我觉得这个应该是考虑到了西西的感受，就是顺便学一下英语这件事儿。对，因为西西以前学英语一直都是就是没付费的那种，就是免费每天二十个单词这样。这个、没付费的，是对，是看那个英英语那个什么一天二十分钟，一个月你突飞猛进学的那种。你那时候跟 Nicole 怎么沟通的？ Nicole 问我多高，我说我三十三。How tall are you? Uh, uh, thirty three. 哎，没有 tall, tall, tall. A tall, tall. Uh, one six eight. One six eight. Okay, okay, okay. One six eight. 我以为要问我多大。哦，对，我只看到那个。我真的是因为没听清，我要为我自己解释。<笑>因为我听的超讨厌，我没有听清，也不至于是没听懂。没关系，我又有看到那一幕，我觉得那一幕很可爱。对，嗯，我要学英语了，我要学中文。晚上再来上，吃完，对，就有一点那个弄卡，觉得得得把自己的这个弄到有底为止。对对对，现在已经有一点点底了，一点点。对对对，但是还真是不是那种。哎，就上去跳不会错的那种，嘴巴对对上那种。直接错了啊？对。我觉得至少，比如说十遍，我们是九遍半或者十遍都是对的才行。啊，你猜猜。这个要求，我猜猜。就是这么说嘛。我同意，我同意。时间太赶，我同意，能达到九九遍半是对的。哎，你今天又重新测了测测测过了那个？对，怎么样？你出来是什么结果？好、啊，你猜猜，我猜猜，那从一个一个字母猜吗？我觉得我们可以一起，每一个人先猜第一个字母。可以啊，就每一个人的。我们先猜一和 i， 我觉得花是 e， 我觉得是 i，i 吧，我也觉得是 i， 觉得是 i， <笑>所以我猜一啊。但我是觉得他可能第一眼看起来会像 i， 就是会有距离感。就跟你一样的，你是一，对不对？对呀、啊嗯，我觉得你们是是这样的，就是熟了之后会非常嗨的这种人。哦，嗯、啊，看谁猜对了？我是一。你等一下，别说了。啊、<笑>怎么了呢？我们一个一个猜嘛。哦，对，好。<笑>你的节奏怎么这样子啊？我害怕你把一什么什么什么全说。好，下一个。N 是人格非常富有想象力，思想开放，对世界充满好奇。他们更喜欢新奇而非稳定，并且对未来的可能性更感兴趣。嗯、你看，这就是我本人，我也是呀、啊，我也是啊，我也是啊。好奇。S 是人格非常务实，注重现实和细节，关注实物信息，并且专注于正在发生或者已经发生的事情。西西是 S。S 就比较务实，比较务实。你觉得你是吗？我务实，真的很务实。就是我觉得我的这个务实是，比如说我来这个节目也是务实的一部分。嗯，就是我把它当一份很重要的工作。嗯嗯,嗯而且我喜欢的，我让我想要做、嗯。而且这个工作很重要。哎，对对对对对对,对,对,对、嗯，没错。嗯，你觉得你是哪个？我只记得是 I 的。就这两个字母，你觉得呢 ？S 和……我记得我的印象里好像是靠 N 一点的，有有这个 N 的印象。印象 S 好像没有，偏务实一点。我很多时候没有那么理性，我我记得我当时我那个直、嗯、那个直不是有直的吗、嗯？还是偏比较中间的。但我觉得你像 N， 
，你敢来姐姐，你就是爱民。嗯，我印象中依稀的印象中，来姐姐你舒服吗？这个决定你觉得舒服？我觉得非常正确。啊、哦嗯，但是你自己感觉舒服嘛？你不管它正不正确、嗯，你是愿意的，是不是？嗯，他、嗯、很神，嗯，很安于现状，跟以及很求稳定的。你你们就觉得说我应该一个领域做到这样，我没必要了，嗯，对吧？你挑战它干什么？嗯，你挑战的不仅仅是自己，你挑战还是舆论，嗯，总归会有这种。这样或那样的声音、啊。哎，但是确实，我那个时候做题的时候也也有这种感受，就是如果在我比方说几年以前去选择的话，我的答案不是这样的。但是那个时候的我选择就变掉了。哦，所以几年前你可能是另外一种。对。现在心态变了。对对对,对。但你知道吗？我这样的人，我能理解我是恩，因为我到这个岁数，我也没有结婚。为什么我不饿？嗯。我也不谈感情，而且我没有涉及到那么多。我要去很实际考虑的东西，我还是活在一个我自己的幻想里，就是我有一个乌托邦。嗯，我不能只是仅限于它是乌托邦这个事情。嗯嗯，我想要实现它，实不实不实现了再说啊，无所谓。但是呢，就是我觉得我可以，就试试看，就这种意思。我觉得我以前是这个想法，但我后来就也敢想，也敢做，但是就是会觉得结果不一定是。哦，事与愿违这是肯定的，有些时候，嗯，对吧？一定会面对事与愿违的，像我们这种人，就是、但是就是你，你一定会经历那个你不在乎结果的那个那个阶段，嗯。但是你慢慢慢慢的，你经历的东西多了，你又有的时候会在乎那个结果是什么。我为什么来这个节目？对吧？我快活，我的乐队快活不下去了，我要我要赚钱。你当然可以去做你喜欢的事情，嗯、但是你喜欢的事情不是大大众能接受的事情，没有人替你买单的话，嗯、你就没办法继续做下去。对，或者是好的资源他不会来找你、嗯、或之类的，那就没办法。只不过如果实在你通过努力，那个结果没有要到，没关系，过程对你来说也保障。我觉得是这样，因为你不可能所有的结果都要得到的，一定不可能。OK， 聊深了，我觉得。